নমস্কার বন্ধুরা আমার পাকশালায় আপনাদেরকে আবার স্বাগত জানাই আমি সুস্মিতা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে আজকে আমি আবার আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি চলুন তাহলে দেখে নিই যে রেসিপিটা কি আর সেটা আমরা কিভাবে তৈরি করছি তাহলে আসুন আমার সঙ্গে বাড়িতে চিকেন অথবা মাটন সবসময় নাও থাকতে পারে অথচ আপনার বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছা করছে কি করবেন তখন তাহলে চলুন দেখে নিই আজকে আমি অতি সহজে আপনাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি যে এক বিরিয়ানি অথবা আন্ডা বিরিয়ানি কিভাবে আপনারা বাড়িতে ঝটপট তৈরি করে খেতে পারবেন সেটা আমি আজকে দেখাচ্ছি তাহলে চলুন দেখে নিই এটা তৈরি করতে আমাদের কি কী লাগছে যেহেতু এক বিরিয়ানি ডিম তো লাগবেই তাই আমি আমার প্রয়োজন অনুযায়ী চারটে ডিম এখানে আমি বয়েল করতে দিয়েছি গ্যাসের একটা চুলাতে আমি ডিমটাকে বয়েল করে নিচ্ছি আর একটা সাইডে আমি যে বিরিয়ানির যে ভাতটা হবে তার জন্য আমি চালটাকে আধা ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রেখেছিলাম বাসমতি চাল নিয়েছি আমি আধা ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রেখে জলটাকে ফুটতে দিয়েছি জলটা ফুটে এসছে আমি এই সময় একটু নিয়ম নুন দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে দিয়ে চালটাকে দিয়ে দেব ভাতটা তৈরি হওয়ার জন্য দেখুন আধা ঘন্টা আগে আমি এটাকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম খুবই ঝরঝরে হয়েছে জলটা ঝরিয়ে নিয়েছি এখানে আপনার তিনশো সাড়ে তিনশো গ্রামের মতো চাল রয়েছে খুব ভালো করে জলটা ঝরিয়ে নিতে হবে নিয়ে ভাতটা করে নেবেন আর এই ভাতটা কিন্তু সম্পূর্ণ করবেন না সেভেন্টি পারসেন্ট ভাতটাকে রেডি করবেন আর থার্টি পারসেন্ট বাকি থাকতে সেই সময় কিন্তু নামিয়ে নেবেন অর্থাৎ কিনা না চালটা একটা চেপে দেখবেন একটুখানি যে সেটা শক্ত আছে কি না সেই ভাতটা যতক্ষণ পর্যন্ত শক্ত থাকে ঠিক সেই টাইমে কিন্তু এটাকে নামিয়ে ফেলবেন তারপরে থার্টি পারসেন্ট যেটা বাকি থাকে সেটা কিন্তু দমে রেডি হবে দেখুন আমার ভাতটা প্রায় হয়ে এসছে আমি একটু দেখে নিচ্ছি যে আমার এটা ঠিক নামানোর মতো পরিস্থিতিতে এসেছে কি না খুব সুন্দর ঝরঝরে হচ্ছে ভাতটা দেখুন কত লম্বা লম্বা ভাত রয়েছে একটু ভালো মানের বাসমতি চাল নিলে পরে বিরিয়ানি বা পোলাও যাই করুন না কেন খুব ভালো লাগে আর সেটা গলে যাওয়ার সম্ভাবনাটাও থাকে না এবার নামানোর আগে যাতে ভাতটা সাদা থাকে আর ঝরঝরে হয় তার জন্য আমি একটা পাতি লেবু নিয়ে সেটাকে দুভাগ করে কেটে নিয়ে সেটার রসটা দিয়ে তারপরে কিন্তু আমি এটাকে নামাবো রসটা দেওয়ার অর্থ এই যে ভাতটা খুব সাদা থাকে আর ঝরঝরে হয় দেখুন আমার ভাতটা রেডি হয়ে গেছে এবার আমি লেবুর রসটা এর মধ্যে দিয়ে দেব একটা ভাত নিয়ে দেখে নেবেন দেখুন ইজিলি এটা ভেঙে যাচ্ছে তার মানে সেভেন্টি পারসেন্ট মতো এটা কুক হয়ে গেছে এবার আমি লেবুর রসটা এর মধ্যে দিয়ে ভাতটাকে মার ঝরিয়ে ফেলব আসুন দেখে নিই আমাদের আর কি কি লাগছে বিরিয়ানি তৈরি করতে আমি এখানে একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা এগুলোকে নিয়ে নিয়েছি আর নিয়েছি এখানে লবঙ্গ দারচিনি এলাচ সামরিচ সাজিরা কাবাব চিনি এগুলোকে নিয়েছি নিয়ে একটুখানি রোস্ট করে নেব তারপরে একসঙ্গে পেস্ট করব আর নিয়েছি টক দই ইয়েলো ফুড কালার ঘি কেওড়ার জল গোলাপ জল আর মিঠা আতর এই হচ্ছে আমাদের উপকরণ বিরিয়ানি তৈরি করার আর ভাত আর ডিমটা তো আমি রেডি করে নিয়েছি বয়েল করে আমি একটা কড়াইয়ের মধ্যে সাদা তেল নিয়ে নিয়েছি সামান্য আর তার সাথে একটা বড় চামচের এক চামচ ঘি নিয়েছি এবার আমি এই দুটোকে একটু গরম করে নেব গরম করে নিয়ে যে ডিমগুলোকে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম সেগুলোকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমি একটু হালকা ফ্রাই করে নেব এর মধ্যে কোনো হলুদ বা কোনো রকম কোনো কিছু দেওয়ার এখনই প্রয়োজন নেই আর আলু আমি কিছু হাফ করে কেটে ছুলে একটু বয়েল করে রেখেছিলাম তবে একেবারে বয়েল না কারণ খানিকটা দমে বয়েল হবে ওই জন্য পার বয়েল করে রেখেছি করে নিয়ে তারপর ডিমটা আর আলুটা একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি এবার আমি এটাকে একটু রান্না করে নেব 
দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো এর মধ্যে নুন আর ভাতটা করার সময় যেহেতু নুন দেওয়া ছিল সেহেতু একটু আন্দাজ বুঝে এটার মধ্যে নুন দিতে হবে नून तो आगे दिए दिए झाल मध्य प्रयोजन नहीं मान मुखे स्वाद अनुजाई काचा लंकार प्रयोजन जल दी मध्य और एक जल दिल जेहतु ये एक कूक है और आलूगुलो रही है जार जो एकटूखानि ग्रेवि ग्रेवि मत ही नाम ये जो बिरियानी है तक क्योंकि एरें एके बारे बिरियानी चाले साथ ग्रेविटा मिसे गए पुरो ड्राई थक तू ग्रेवि दिए नाम नाम आगे एर मध्य एकटूखानी केवड़ा जल दिए नामाते हैं এবার বিরিয়ানিটাকে অ্যাসেম্বল করার পালা অর্থাৎ কিনা একটা তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি আমি গ্যাসের উপরে ডিরেক্ট কোনো পাত্রে বিরিয়ানি কিন্তু কখনো দমে বসাতে নেই সেটা এগ বিরিয়ানি হোক চিকেন বা মাটন যাই হোক পোলাও হলেও তাই ডিরেক্ট কখনো আগুনের মধ্যে কিন্তু সেটা বসাবেন না দম দেওয়ার জন্য কারণ তলাটা তাহলে কিন্তু পোড়া লেগে যাবে একটা ভারী হেভি গেজের বা কোনো মোটা তলাযুক্ত পাত্র বসিয়ে তার উপরে আপনি যে পাত্রটা দিয়ে মধ্যে বিরিয়ানিটা দম দিচ্ছেন সেটা রাখবেন আমি যেমন এই পাত্রটার মধ্যে বিরিয়ানিটাকে দম দিচ্ছি বলে তাওয়াটাকে বসিয়ে তারপরে আমি তার উপরে এই বাসনটাকে রেখেছি রেখে এর উপরে আমি এখন বিরিয়ানির চালটাকে আর ডিম আলুটাকে ঠিক মতো সাজিয়ে নেব गैसटा जेले दिए बस गरम हो তাওয়াটা গরম হওয়ার সাথে সাথে পাত্রটাও কিন্তু ভালো মতোই গরম হবে এরপর আমি পাত্রে তলাটার মধ্যে সামান্য একটু ঘি হাফ চামচেরও থেকে কম পরিমাণের একটু ঘি আমি মানে লাগিয়ে নিচ্ছি যাতে ভাতটা এর তলায় না লেগে যায় আর আপনাদের যদি ননস্টিক কোনো পাত্রে করেন তাহলে আর ঘিটা দেওয়ার প্রয়োজন নেই যেহেতু এটা আমার ননস্টিক নয় ননস্টিক নয় বলে আমি এটার মধ্যে ঘিটা দিচ্ছি দিয়ে এরপরে আমাকে ভাতটা ডিমটা আলুটা পরপর সাজিয়ে নিতে হবে देखने आमी की भावे शाजी नहीं ची घी टाडो पुरे प्रथमी एक तले यार भाते दीते हवे तार पुरे डिम आलू जेटा कूक कर रेखे उथ ग्रेवि से बीचिए दीची भलोक আমি এটা খুব সিম্পল ওয়েতে করেছি মানে ঝটপট আপনারা বাড়িতে এটা যে কোনো সময় করে নিতে পারেন আমি খুব একটা কঠিন উপায় কিছু এখানে দেখাচ্ছি না খুব সিম্পলভাবে করছে কিন্তু টেস্ট কিন্তু সেই একই আসবে গ্রেভিটাও যতটা আছে আমি ততটা দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে দিয়ে এর উপরে আবার আরেকটা ভাতের লেয়ার আমি সাজিয়ে দেব আর ভাতগুলো খুব খুব হালকা হাতে দেবেন যাতে লম্বা লম্বা ভাত লম্বা দানার ভাত এগুলো যাতে ভেঙে না যায় সেইভাবে কিন্তু খুব সাবধানে এটাকে দিতে হবে ডিমারের উপরে ভাতের আরেকটা লেয়ার আমি সাজিয়ে দিলাম সম্পূর্ণ ভাতটা দিয়ে দিলাম দিয়ে লেয়ারটা দিয়ে সাজিয়ে দিলাম আলাদা কোনো বিরিয়ানি রোস্টেড মশলা দেওয়া দিতে প্রয়োজন নেই 
যখন এটা যখন আপনি সার্ভ করবেন তখন একটু এদিক ওদিক নাড়িয়ে নিলেই সম্পূর্ণ গ্রেভিটা ভাতের সাথে মিশে যাবে আর পুরো ফ্লেভারটি এর মধ্যে আসবে আমি একটু ইয়েলো ফুড কালার আমি এমনি জলের মধ্যেই গুলে নিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে একটু দুধের মধ্যেও দিতে পারেন অথবা ইয়েলো কালার যারা পছন্দ করছেন না তারা কিন্তু স্যাফরানো বা জাফরান আপনারা গরম দুধের মধ্যে ভিজিয়ে রেখে দিতে পারেন ওপর দিয়ে আমি একটু ঘি দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল যেহেতু খুবই কম দিয়েছি আর আগেও ঘিয়ের পরিমাণ কম ছিল বলে আমি এখানে প্রায় দু তিন চামচ মতো একটু ঘি ছড়িয়ে দিলাম যখন এটা দম হবে আপনা আপনি ঘিটা গলে নিচের দিকে নামতে শুরু করবে আর দিয়ে দিচ্ছি কেওড়ার জল গোলাপ জল খুব বেশি দেওয়ার দরকার নেই আর আপনারা যারা কেওড়ার জল বা গোলাপ জলের ফ্লেভার একদমই পছন্দ করছেন না তারা এটাকে স্কিপ করে যেতে পারেন আর দিচ্ছি কয়েক ফোটা মিঠা আতর ব্যাস আমার বিরিয়ানি সাজানো হয়ে গেল এবার আমি এটাকে দমে বসিয়ে দেব পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট আপনাদের ঢাকা দেওয়া পাত্রটার মধ্যে যদি কোনো রকমের ছিদ্র থেকে থাকে তাহলে সেটাকে কোনো টিসু পেপার অথবা যে কোনো একটা পেপার দিয়ে এটাকে বন্ধ করে দিয়ে আপনারা দমে বসান পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট পর্যন্ত দমে বসিয়ে আমি আবার ফেরত আসছি হয়ে গেছে আমার দম দেওয়া দেখুন বিরিয়ানিটা রেডি হয়ে গেছে ভাতগুলো কত সাদা রয়েছে এবার আমি এটাকে সার্ভ করে দিচ্ছি তখন আপনারা সেটা দেখে বুঝতে পারবেন আর একটা কথা বলে রাখি আমার এই রেসিপিটা দেখে যদি আপনাদের পছন্দ হয় বা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করলে পাশে বেল আইকনটিকেও ক্লিক করতে ভুলবেন না পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করলে আমার নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের কাছে পৌঁছতে পারবে আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আসি আবার নেক্সট আরেকটা ভিডিওতে আপনাদের জন্য নতুন আরেকটা রেসিপি নিয়ে আমি হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভালো ভালো খাওয়া দাওয়া করবেন আনন্দে থাকবেন আনন্দে রাখবেন তাহলে আজকে আসি 